amigas, ¿cómo están? Bienvenidas otra vez a mi canal, si tú eres nueva o nuevo por aquí, mucho gusto, mi nombre es Erika, espero que te quedes, que te guste el canal y que te puedas suscribir. Y hoy como lo ves por el título del video, vamos a estar haciendo el paso a paso de este maquillaje que para mí grita otoño a los cuatro vientos. Así es que si te interesa, te invito a que te quedes conmigo. Como primer producto voy a estar tomando esta prebase de Adara que me ha estado gustando mucho últimamente y como ven tiene un color piel y esta la voy a estar aplicando con mi dedito por todo el párpado. Y la prebase la voy a estar sellando con este polvo de Italia Deluxe. Como paletita de sombras voy a estar tomando esta de Beauty Creations, Hot Fire. Y el primer tono que voy a tomar es Toast y lo voy a aplicar con un pincel bastante suelto arriba de mi cuenca. Como siguiente tono de transición voy a tomar Flames. Y este lo aplico un poco más abajo que el primero. Me voy a ir ahora con Smoke, el cual voy a aplicar en el pliegue. Una vez que ya se logró la intensidad con el tono Smoke, regreso con el tono Flames para integrar todo. Voy a marcar la cuenca y para ello con corrector líquido voy a hacer como una especie de delineado en la base de el centro de mi párpado con esta cantidad lo que hago es ver hacia arriba y buscar que me marque la parte más alta en donde puedo llegar con la cuenca marcada y ahora simplemente voy a conectar esto con el área de lágrima una vez que ya terminé de marcar bien toda la cuenca lo que hago es con un pincelito Voy terminando de difuminar el corrector en el último tercio del párpado. Ahora voy a tomar el tono Blaze y con esto voy a sellar el corrector. Esto lo voy a hacer a toquecitos. Voy a tomar la sombra obsidiana que es el negro mate de Bisú y con esto voy a profundizar la parte externa. Lo hago muy suavecito porque solo quiero profundizar, no quiero que en realidad se vea muy negro. Regreso también con el tono Smoke para hacer una mejor transición entre el negro y el tono Terracota. Voy a tomar este Glitter Pop de KJ, este es en el tono Samper y con él voy a hacer el delineado. Con un pincel muy, muy delgadito voy a ir haciendo el delineado para marcar más la cuenca. De delineador voy a estar utilizando este Perfect Eyeliner de Italia Deluxe. De máscara de pestañas voy a estar utilizando esta de alarga de aceite de mink. Vean nada más qué bonitas deja las pestañas, esa máscara de pestañas de alarga. De verdad es que se ven súper chulas. Yo lo podría dejar así, pero honestamente este look grita pestaña postiza. Y para ello voy a estar utilizando estas de J Lash que es en el modelo Aulani. ¡Listo! ¿Qué tal? Es que de verdad las pestañas suben el nivel de este maquillaje. De primer voy a estar utilizando este de Beauty Creations Pearless Face Primer y este es un primer que te ayuda a rellenar un poco los poros. De base voy a estar utilizando esta de Steel Lauder Double Wear, yo tengo el tono 4W2 que tiene mucho que no la utilizo. Y bueno, primero la voy a distribuir con puntitos por todo el rostro. Y ya la voy a difuminar ahora, primero con brocha. Y también voy a utilizar una esponja. Así me queda 
un aspecto más natural. De corrector voy a estar utilizando el H Rewind de Maybelline. Y lo voy a difuminar con mi esponjita de agarra. Para sellar voy a estar utilizando estos polvos sueltos de prosa. Los que voy a utilizar son en el tono traslúcido. Y también los voy a estar aplicando con la ayuda de la esponjita. Para el contorno voy a estar utilizando esta paletita de Prolux y voy a estar haciendo una mezcla de este con este porque hoy sí quiero algo intenso. De rubor voy a estar utilizando el tono 09 marrón de Bisú que para mi tono de piel queda bastante natural. Queda súper naturalito y es chulo de bonito así. De iluminador voy a estar tomando este de KJ en el tono Down. Este sí es un iluminador que tiene sus partículas de glitter, pero aún así es bello, bello el condensado. Regreso a los ojos y tomo el tono Blaze y con esto voy a delinear toda la línea de las pestañas inferiores tomo también el tono smoke y este lo voy a concentrar más cerca de las pestañas inferiores ahora tomo el tono obsidiana el negro de bisú y este sí lo voy a dejar muy al ras de las pestañas inferiores Tomo otra vez el iluminador de KJ y este lo concentro en el área del lagrimal. Ahora aplico máscara de pestañas en las pestañas inferiores. Y bueno, ya sí ya queda el look final. He de decirles honestamente que estaba súper indecisa entre utilizar un labial nude, pero obviamente ganó algo muy intenso muy intenso como es este labial el que utilicé es uno de los que de verdad me encantan para esta temporada es el lip mate de Kegel Javive y este es en el tono chocolate lost estos se parecen muchísimo en cuanto a la consistencia, en cuanto a la fórmula, la duración, lo agradable que se sienten en los labios a los tinta mate de Bisú. Y la gama que tienen estos es mucho más amplia. De verdad, yo se los recomiendo muchísimo si no los han probado. Y bueno, es así como llegamos a la parte final del video. Yo espero que esto les haya gustado, les haya interesado. Yo me despido, no sin antes invitarlas a que se suscriban, compartan, le den like, me hagan llegar algún comentario o petición. Les mando un fuerte y tronado beso y nos vemos pronto. Bye bye.